Sau một năm khởi động đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, gọi tắt là đề án 01 và triển khai cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 nhằm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Một số mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác của hội viên phụ nữ đã đem lại những kết quả tích cực. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền hỗ trợ hội viên phụ nữ về kiến thức, hướng dẫn quy trình về thành lập mô hình hợp tác xã, tiếp cận nhiều nguồn vốn vay. Đến nay, những mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh đã bước đầu phát huy kết quả, điển hình như hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tại thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, được thành lập từ tháng 5 năm 2024, có 9 thành viên, với sản phẩm chủ đạo từ cây lúa thảo dược. Hợp tác xã đã cho ra đời nhiều mặt hàng như trà gạo thảo dược, gạo và một phần rơm dạ từ cây lúa thảo dược được dùng trong chăn nuôi. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng như nấm, măng tây. Để các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia làm chủ hoạt động có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hội viên phụ nữ, đặc biệt với những mô hình hợp tác xã mới được thành lập. Mình cùng các cái xã viên, thành viên sáng lập sinh sống tại vùng lõi của khu chăn nuôi tập trung của Thanh Vân Tâm Dương Vĩnh Phúc. Mình thấy rất rõ cái vấn đề mà chăn nuôi cũng như trồng trọt mà không đi đôi với lại bảo vệ môi trường thì sẽ dẫn đến những cái hệ lụy rất là đáng kể tác động lên môi trường, lên đến hệ sinh thái chung. Do đó thì chúng tôi đã quyết định thành lập dự án chăn nuôi công nghệ cao kết hợp với tái sử dụng chất thải chăn nuôi trồng trọt thành phân bón hữu cơ. Bằng những mô hình kinh doanh, những ý tưởng khởi nghiệp mới, Đề án 01 đã góp phần phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.